Wizara ya Afya imezindua mikakati ya kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu ikilenga kumaliza ugonjwa huo ifike hapo mwaka 2030. Mpango huo umetokana na takwimu za kusikitisha kuhusu wagonjwa ambao hajatambuliwa na ambao hajatibiwa kifua kikuu humu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katibu wa Afya Mary Muthoni amesema kuwa Kenya ni miongoni mwa nchi 30 ambazo zimekumbwa na janga la kifua kikuu kote ulimwenguni. Margaret Kimathi na taarifa hiyo kwa kina. Uzinduzi wa mpango huo wa miaka mitano ulifanyika katika majengo ya Afya House jijini Nairobi. Hapa washikadau katika sekta ya afya walijitokeza kwa nia ya kutokomeza ugonjwa huu ifikapo mwaka 2030. Kulingana na katibu wa Afya Mary Muthoni, mpango huo umebuniwa kwa kutumia takwimu za watu waliogua kifua kikuu ambazo zinaonyesha kwamba ugonjwa huo unaenea kwa kasi mno even those who are dying of hiv most of them do not die because of why not if it is preventable why not kulingana na takwimu kutoka shirika la afya ulimwenguni who mwaka 2022 takriban watu milioni 10.6 waliogua kifua kikuu kote ulimwenguni kati yao milioni 5.8 ni wanaume huko milioni 3.5 wakiwa wanawake na milioni 1.3 ni watoto takwimu hizo zinaonyesha kwamba Kenya ilirekodi visa 9841 vya kifua kikuu mnamo mwaka 2022 Ongezeko kubwa kutoka kwa visa 77.854 vilivyoripotiwa mwaka 2021. Mwaka huo huo watu 117 walifariki kutokana na kifua kikuu. Alarming as this figure is, it represents only 68% of the estimated 133,000 TB cases that were likely to emerge that year leaving 32% undiagnosed and untreated. The strategic plan aligns seamlessly with the global WHO and TB strategy, whose overarching goal is to reduce the incidence of TB, preventing death from the disease. Akizungumza wakati uzinduzi huo, mkurugenzi wa USA John Kunle, alisema kuwa ni hatua muhimu kuelekea kutokomeza TB nchini Kenya, kwa kuzingatia hatua iliyofikiwa hadi sasa katika ugunduzi bora wa maambukizi na matokeo bora ya matibabu. In Kenya, TB remains a significant concern for public health. Regardless, we've been making significant progress in reducing its impact. The gap in collecting, sorry, the gap in detecting cases is getting smaller and we've seen significant improvements in the outcomes for TB patients. Uzinduzi huo namba 5 na kuanzishwa kwa mpango unaozingatia huduma ya afya kwa wote ambao umewezesha kuajiriwa kwa hudumu wa afya ya jamii la kimoja. Margaret Kimathi NTV